Më të të më të nëntorë, qeveria e Shqipëris do të organizojnë në Tiran takimin e diasporave shqiptare nga mbarbota me synimin për të forcuar lidhjet dhe shtuar në dimesën e diasporës për atë dhe onë originës. Antari Asamblesë në New Yorkut, Mark Gjonaj, do tjetë një për e tyre që do të marin pjesë në një intervist për shefin e shërbimit Shqipë të Zërit Amerikës Arben Gjigjo, Ligjvan si Gjona i fletë për pritshmëri dhe propozimet që i ka paraqitur qeverisë shqiptare për të angazhuar diasporën. Mr. Gjona, I thank you for the opportunity to have this interview with you from New York. Thank you for having me back on Voice of America, Arben, and good to hear from you. Mr. Gjona, in the next few days... Zotë Gjona, pas pak ditës qeveria shqiptare do të organizoj një taki me pjesmarin e diasporës shqiptare në nga mbarë bota. Ju do të meni pjesë në të, cila është pritë shmëria ju e nga këtë takim? Well, I'm excited that this is the first Albanian diaspora. Jam i kënajur që ky është takimi parë për diasporën shqiptare. Nëse quetë samiti diasporës, jemi grande ose thjeshtë samiti shqiptarëve, unë djemi inkurajuar nga mundësit që mund të ofroj këtë takim. First from the summit, I expect... Së pari, unë presi qeveria e Shqipëris, udhejsit e saj, të njojnë dhe të pranojnë sakrificat dhe diasporës. Faktin që kjo diasporë ka ruaj të rgjunë, traditat, kulturën, duke mbajtur të gjallë identitetin tonë në vëndet që janë atë dhe ujën i dytë. And kept our identity alive and thriving in our new homelands. Mr. Gjona, Voice of America asked... Zëri Amerikës pyëtje dhe ambasadorin Amerikanë në Tiran, Donald Lu, për rolin që mund të luajnë shqiptarë Amerikanët se si diaspora mund të ndihmoj vendin e sajtë originës. Ta ndjekim për një moment. Let's listen to it for a moment. Many dozens of Albanian Americans are planning to visit. They come from, as you suggest, every walk of life. Djetra shqiptarë o Amerikanë po planifikojnë të vinë, ata vinë nga sektor të ndryshëm, nga biznesi, artet, ka aktor të njohur, dhe njërës të shumë që mund të japin shumë vendit, ata mund të takohen me antartë të tjerë të diasporës nga vendet e tjera. Êshtë një rasti mirë të flasin se që mund të bëjë Shqipëria më shumë për t'i tërhequr në punët që bëhen këtu, por po ashtu si mund të punojt diaspora për të bashkuar Shqiptarët në vendet e ndryshme, në Zvicër, në Amerikë, në Francë, apo Kosovë për projekte në interes të komunitetit. So, Mr. Gjonaj, what do you think... Pra, Zotit Gjonaj, që me ndoni se mund të bëjë Shqipëria më shumë për të të rejqur diasporën, që të të rejqë më shumë Shqiptarë Amerikanët? Well, first of all, I agree with Ambassador Lu, and we've been... Jam dhe akord me ato që tha Ambasadori Lu. Ne kemi punuar së bashku për samitin dhe për ato që shpresojmë se do të dalin nga këtë takim. Takimi ka mundësin dhe bazën për të këthyre në diçka më të madhe dhe simbolike. Kjo përshin jo vetëm bashkimin e diasporës, që ne t'jemi më të fort në vëndet ku jetojmë, por për ashtu të ndimojmë atë dhe unë nga vim. Ne shpresojmë që Kreministri do t'i konkretizoj njësër projektesh për të cilat kemi diskutuar, si për shumull që diasporat këtë mundësi të marë pjesë në votime në vëndin ku jeton, të bëhet registrimi shqiptarve ku do që jetojnë, të kryojt një këshilit diasporës, që do t'ishte i pavarur nga partit politike dhe ndikimi tyre, të emroj një minister për diasporën. Qeveria të angazhoj për të kryuar dhe investuar jo vetëm në qëndat komunitare, por për artin dhe arsimin që ndimojnë për të ruajtër gjunë dhe kulturën tonë. Por më e rëndësishme dhe gjatjave të fundit unë e kam diskutuar këtë me Kryeministrin dhe me Ambasadorin Lu, është zhvillimi ekonomik dhe roli që mund të luaj diaspora për të. Shumë shpesh firmat shqiptare konkurojnë me firmat huaja për projekte infrastrukturore. Kjo është një padrejtësi që u bëtë shqiptarve. Parat duhet të mbajë në Shqipëri. Shpresoj të miratojt një liqë që t'i lejon të firmat shqiptare të përfitonin dhe të shieshin me përparsi në procesin e tenderimit ndaj firmave të huaja. Kjo do të siguron të që kapitali jo vetëm të qëndron të dhe të qarkullon të në Shqipëri, por të reinvestoj atje. Nëse tenderi në fitojnë firmat e huaja, duhet këtë parashikime ligjore që 25% e vlerës të përdoret për blerje materialish nga firma në Shqipëri apo dhe diasporës shqiptare. Këto që ju përmëndët janë disa sfida jo të lekta për autoritetet shqiptare për t'i plotësuar. A jeni optimist se këto mund të realizojnë? Ne përpunojmë që mardhënje të përmirsojnë jo vetëm për njerëzit në Shqipëri, por edhe për diasporën. Nëse kryojt një bazë që ne t'investojmë në atë dhe unë tonë, kjo do t'a bënda atë një vënd më të mirë, një kompë më të mirë për gjithë shqiptarët. Duhet më sarojmë se ka më shumë shqiptarë që jetoj njash vëndit se sa prënda vëndit. Mendoj se ne mund të ushtrojmë presionin e durë që qeveria dhe partit politike 
të mbajmë fjallën dhe të mbajmë përgjegjës ato për realizimin e premtimeve që bëjnë. A me ndoni se komuniteti shqiptaro amerikan është i gatshëm dhe ka vullnetin për të bërë më shumë? Ne kemi provuar vazhdimisht se jo vetëm kemi vullnetin, por e kemi bërë me vepra dhe do të vazhdojmë të bëjmë më shumë për atë dheon nga vim, por po ashtu duhet fokusojmi edhe në vëndet e reja ku jetojmë, të mështesim komunitetet në shtetet e ndryshme, që të bashkojmi dhe të bëjmi më të fuqishëm dhe më të sukseshëm në vëndet ku jetojmë, që ka do të nabënde më të fuqishëm dhe më me ndikim në atë dheon e originës. Ka kritik që thonë se takimi diasporës është të thjesht një shfajtje se saj një përpjekje serioze autoriteteve për të angazhuar seriosisht diasporën. Cili shme ndimi juaj për këta? Unë jam krenarë të mbështes shdo njësme nga e cila do të përfitonin komunitetet shqiptare, ku do që tjenë. Nëse kësa mitë në bërë një komunitet më të mirë dhe rikërion lidhjet, ku do që jemi në botë, unë e mbështes atë. Nëse është kreministri, presidenti, nëse është partia demokratike, partia socialiste, apo lësëia, për mua kjo nuk ka rëndësi. Unë nuk promovoj asë një parti ose udhejqës. Unë duhet promovoj më të mirë në interes të diasporës. Nëse këtë akim do tjetë filimi kësaj, unë do të bëja thirje të tjerve të mërë një pjesë. Kjo nuk do tjetë një samiti për kryer, si që thotë edhe shpreja, një plani mirë sot është më i mirë se një plani për kryer nesër, dhe ne kemi nevoj të filojmë diku. Mr. Gjona, thank you. Zotë Gjona, ju falem derit, dëshironi të shtoni diçka tjeder. I truly believe that the role of the government Unë besoj se roli qeveris për diasporën është të ndimoj të ruaj thesaret komtare dhe kjo do të thot të mbrojt gjun, identitetin dhe shtetsin shqiptare. Diaspora nga në esaj duhet luaj rolin e opozitës, kur një parti, një udhejqës, nuk vepron një interesin e poplit, të vëndit, apo të qërshjes komtare. Mr. Gjona, thank you very much. Thank you.